No comecinho da semana, o Phil Heath fez uma live com o Dan Salomon, que é um dos promotores do Mr. Olympia. Ele pôde falar um pouco mais dos planos dele para competir e respondeu perguntas com respostas, como sempre, muito, mas muito polêmicas. E no vídeo de hoje você vai ver a opinião do Phil sobre por que ele tem tantos haters, se realmente os competidores ficaram felizes de verdade, se estão sendo verdadeiros ou falsos na opinião dele, e o que ele acha sobre ser comparado com Lee Haney e Ronnie Coleman, os únicos caras, por enquanto, que ganharam oito vezes o Mr. Olympia. Vamos pro vídeo. E tem promoção no site da Gonfarra Brasil esse final de semana, o site todo com 25% de desconto. Se usar o meu cupom em 10 ganha mais 10% de desconto, totalizando 35%. Promoção é até amanhã, dia 16 de agosto. Sempre que vocês usam o meu cupom em 10 e compram o meu link, vocês estão contribuindo e ajudando o canal a continuar produzindo vídeos para vocês. Valeu! Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Muito obrigado para quem está aqui comigo hoje, muito feliz, postei um vídeo ontem aí difícil para mim, tive um apoio muito grande de vocês todos. Foi um vídeo muito difícil para mim de gravar, mas a reação de vocês me deixou muito feliz, me emocionou e me fez sentir um pouco melhor. Então muito obrigado para quem assistiu o vídeo, para quem comentou, para quem mandou uma mensagem de apoio, foi muito importante para mim. Vamos lá, tem muita gente me cobrando essa entrevista desde a segunda-feira. Essa live foi feita na segunda-feira com o Phil Riff e Dan Salomon. O Phil, hoje, ele tem uma assessoria de imprensa muito mais forte, ele fala isso, inclusive, na, na, na entrevista. E apesar de estar com assessoria de imprensa, com alguém ali segurando, falou, Phil, fala isso, não evita falar isso, o bicho soltou os cachorros, ele foi polêmico, é óbvio, o Phil é o Phil. Melhorou um pouco, mas ele não foge de polêmica e ele acabou falando umas coisas aí que podem ter irritado alguns competidores. E a primeira coisa que o Dan Salomon pergunta pra ele é sobre 2018, o ano que ele perdeu o título. Ele pergunta se o Phil se arrepende de alguma coisa ou se ele teria feito algo diferente hoje, analisando aí, depois de dois anos. Eu teria feito absolutamente nada diferente. Absolutely nothing different. I felt like I trained like I normally should as a seven time champ would. And um, I went into it with great intentions of, you know, tying that record. Did not happen. Um, and uh, there's no excuses. But that loss got me here. And that's something that I'm actually thankful for. Um, I actually had a conversation uh, with Jim Mannion uh, not too long ago. And I told him exactly that. I said, 2018 happened. Um, regardless of how I felt, um, win, lose, whatever, it happened, okay? And 19 came, I focused on myself. I still focused on my physique. I mean, I mean, shoot, after the second surgery, I wasn't in the gym until like late April and had everybody believing that I was going to win the Olympia, even you, uh, going into last year. So that gave me a lot of confidence to say, you know what, I was able to focus on a business So here I am, very excited, and um, you know, let the games begin. Bom, legal, né? Até aí o cara comedido, falando, não, para mim foi importante ter perdido, foi legal, foquei nos meus negócios e realmente o Phil usou esse tempo depois para focar um pouco mais no dele, lançar a linha de suplementos dele, fazer um pouco mais de dinheiro, porque é impossível, pessoal, é impossível o cara tentar ser um top do Mr. Olympia ou é impossível, talvez, para grande parte das pessoas, inclusive, em competir no Mr. Olympia e conseguir ter foco em alguma coisa a mais. É um, é um negócio que demanda tanta coisa, é um esporte profissional. Apesar de nem todo mundo trabalhar somente com o fisiculturismo, como bodybuilding, são poucos os caras que realmente são profissionais, que recebem um salário assim, que eles conseguem viver muito bem para somente poder treinar e competir. Todos os outros têm que fazer outras coisas. O fio não é diferente, ele ganha muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas ele quer ganhar e monetizar ainda mais isso aí. Então ele pegou esses anos aí, tomou esse tempo para melhorar os negócios e encaminhar um pouco mais aí as coisas. Depois de dançar uma pergunta para ele, como que vai ser que fio, que que vai que que a gente vai ver no palco em 2020? Eu see a heel Phil Heath. Yeah. And that's all it takes. É, I mean, everybody and their mama, including the Lord was talking about, you know. So Healed Phil Heath. That's it. I think we all know what happens if I'm healed, right? E ali ele ainda foi cometido, né? Falou que é um fio curado, como a gente sabe a cirurgia, foi falado várias vezes, não vou ficar repetindo. E ele fala e já começa, né, um pouquinho. Vocês sabem, né, quando o fio vem curado, sem lesão nenhuma, se prepara que o bicho pega. E realmente, se ele vier muito bem, com o abdômen controlado e 
com um volume muito parecido com o que ele veio da última vez, um bom condicionamento, possivelmente ele vai ganhar o campeonato. Agora, para sua pergunta, já entrando um pouco mais delicado ali o negócio, fãs, como que tá a sua relação com os fãs, Phil Riff? O que, que você vê os haters? Como que você vê essa reação positiva, negativa, de quando você voltou, quando você foi anunciado que voltaria para o Mr. Olympia? Eu realmente acho que eu tenho uma relação muito boa com os fãs, e eu acho que o que você está descrevendo é de anos passados. Ok. Um, and I also think it's because of the consistent narrative that vloggers have used to try to uh, get more follows. So it's kind of interesting how people continuously will talk about certain things. It's like that in politics too, right? We see right. that. Fox News says one thing, CNN says one thing. And unfortunately, through my career, I didn't have like a news channel that would say, no, 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 Phil is doing these things. And yes, I would respond because I was misunderstood. And, you know, that's just, um, you know, that was something that was very difficult early on because of those other uh, pros and other champions did not have to uh, go through. And I didn't have, you know, management. You know, I didn't have a manager. You know, now I do. You know, Danny Garcia, who we all know who that is. You know, you're going to have trolls. I mean, the minute the, the announcement went, it was probably 99% positive. And then you're okay. someone that wants to be the anti-Phil guy because it will provide them clicks. Uh, honored and humbled by this opportunity to have won numerous Sandals to fly around the world in over 30 countries, meeting various people, to have murals built of me in various gyms worldwide. You don't get that by being hated. You get that by being appreciated. All that matters is how you feel about yourself I'm not out here hurting anybody. I'm not in the newspapers doing wrong. I'm doing what I want to do, and I'm doing it at a very high level. And at the end of the day, you got to just let them do them and you do you. And that's why I'm here to once again put my name on the dotted line, come to the show, and I know I'm going to be received with much more love than the hate. Tenho em mente que foi uma live de 45 minutos. Eu precisava cortar, eu não tinha como tirar, impossível você legendar e colocar um vídeo desse, mesmo porque tem muita coisa que não faz sentido, que não interessa, então a gente condensa só para pegar, para entregar para vocês tudo que é importante e relevante ali dentro do que ele falou. Numa das coisas que eu não coloquei para a gente conseguir ganhar tempo, é que ele criticou alguns vloggers, alguns youtubers aí que criticam ele, e fala, ah, é, é que nem política, sempre tem um canal que fala bem de um partido e mal do mesmo partido, então sempre tem dois canais que são ali, agora para mim nunca teve ninguém que falava bem de mim, e aí eu vou ficar chateado com o Fio, porque eu sempre falei bem do Fio. Inclusive os caras falam aí que eu puxo o saco do Fio. E o Fio não falou isso aí, não me elogiou. Fiquei triste com você, velho. E a próxima pergunta agora, o Dan Solomon fala o seguinte. Ah, você, caso você ganhe o oitavo título esse ano, você se junta ao Ronnie Coleman e ao Lee Haney no Monte Rushmore dos Mr. Olympias. O Monte Rushmore é aquele monte lá nos Estados Unidos, aquela montanha onde eles esculpiram o rosto dos presidentes. Então, sempre que se tem uma alusão a quatro pessoas muito importantes, ou três, eles citam esse monte para falar. Então, o Dan Salomon fala que no Monte Rushmore tá o Ronnie Coleman e o Lee Haley ganharam oito vezes, e que o Phil, caso ganhe, se junta. Ele perguntou o que, que o Phil acha disso, como que seria para ele se juntar a esses caras. E a resposta que ele deu vai bugar sua mente. Eu, pessoalmente, acho que estou já on it, porque você tem quatro pessoas, você tem, you know this guy named Arnold Schwarzenegger. <laughs> but, um, but when you talk about the two highest, man, they won eight in a freaking row, man. That's something that I didn't do. Right. So it means a lot to me, you know, being able to chat with Ronnie. I've, I've toured with Ronnie for years. Um, he's obviously one of my favorites of all time. You know, Lee Haney has always been a great gentleman uh, for me. Uh, giving, he's given me uh, great advice, great perspective. Who doesn't love Lee Haney? But at the end of the day, I mean, I would be honored to, to share that Mount Rushmore um, with those two guys. I mean, that's what I'm training for. Muito legal, Phil, né? Humildão na dele ali, falando que ele é melhor que ninguém, que ele não, não tá se colocando no pedestal acima de todo mundo, sendo um cara extremamente arrogante, como costumava ser. Tá mudando, será? Vamos ver, aproveitando esse gancho, a opinião que ele tem dos caras que vão sobre os caras que vão competir contra ele terem mandado mensagens falando que estão felizes porque ele voltou. E a resposta que ele deu vai bugar sua mente. 
I think there's a camaraderie within bodybuilding, but I also believe that they use, they're going to use me as motivation. Sure. They needed more motivation. It's as simple as that. They've all said it at some point that Phil Heath coming back makes me train harder. Brandon Curry said that. A few other people have said that. Um, I don't look at bodybuilding that way, but I know that's why um, they all are happy in some uh, shape or form because they weren't prior. Um, so this is their way of saying, yeah, you know, he's coming back. Um, there's, there's a, you know, I'm sure there's some sentiment there of like, you know, camaraderie, like it's going to be great to share the stage with you and may the best man win and all that shit. But primarily I'm not buying these tricks. I know it's probably because they're using me as their antagonist so that they stay on target. They stay diligent in their process. But, you know, at the end of the day, I mean, champions do championship. And right. we don't get motivation from others. We look at it from within. And that's what I do. Ele mudou ou não? É, ele não consegue ficar numa boa, né? Ele tem sempre que tocar alguém, falar que, enfim, vocês viram aí. O próximo tópico, a próxima pergunta, que é uma coisa muito, mas muito interessante, que foi levantada isso um tempo atrás, e eles trouxeram isso à tona, o Dan Salomon fala o seguinte, é, as prévias do Mr. Olímpia vão acontecer dia 18 de setembro, e as finais, 19 de setembro, sábado. Só que 18 de setembro, para quem não sabe, é aniversário do Phil Heath, ele vai fazer 41 anos, então ele vai... Voltar aos palcos, subir na prévia no dia do aniversário dele. E o Dan Salomon pergunta isso para ele. Fala, como que você está se sentindo com isso? Seria um presente de aniversário fantástico ganhar o Mr. Olympia no seu aniversário. Não concorda? Eu não imaginei um melhor birthday present that weekend do que um eighth standout trophy. O que você acha? Claro. Eu acho que eu definitivamente olhei para isso como uma great business tactic on your part but also a great opportunity for me uh, right. because I had already made my mind up a while ago that I was, I was considering coming back after 2019. Um, but, you know, having it postponed, it, it worked, it worked out, you know, it, it gave, it gave everybody a chance to be able to uh, prepare longer. And obviously with what's going on in the world, it was a smart idea. It was the latest date that probably made sense. So, you know, It, it is what it is, you know, uh, job's not finished until December 19th, and I'm walking away with the title. E aí depois ele, né, voltou para baixo de novo, puxar ali o, a cordinha dele, né, já foi meio humilde de novo, não, só vai terminar quando eu sair com o título de 19, e não sei o quê. Mas realmente, foi uma jogada da Mr. Olympia colocar ali, calhou, né, era o último fim de ser. Por que, que o Olympia fez? Por que, que eles mudaram para essa data? Eles queriam fazer o Olympia em 2020 ainda, para não ter que fazer um campeonato de 2020 em 2021, Seria um pouco ruim, né? Historicamente falando. Eles também não queriam ficar adiando várias vezes o Mr. Olympia, então o que eles fizeram? Vamos jogar o mais longe possível no ano, para que a gente, quando chegar o campeonato, a gente garanta ou tenha muito mais chances que a pandemia esteja sob controle, mas que ainda seja 2020. E essa foi a última semana que eles conseguiram fechar antes do fim do ano, porque no fim de semana seguinte já é Natal, no outro é ano novo, então era a última semana que eles podiam fazer o Mr. Olympia em 2020. Calhou de ser o aniversário do Phil Heath ainda por cima. Marketing também vai ser interessante. Eu acho um pouco problemático, pode gerar alguns problemas para ele, porque imagina só, pensa comigo, e quero sua opinião em relação a isso. Se ele ganha de maneira contestável, se ele ganha de maneira ali duvidosa, vamos, duvidosa no sentido não que tenha sido roubado, mas que não tenha sido tão longe, se ele não ganha por um quilômetro de diferença, ele fala assim, pô, ele ganhou, mas o outro cara para ter podem dizer que ele ganhou um presente. Vão falar, ganhou um presente de aniversário, porque é um termo que eles usam, né? Ah, ganhou um presente, o Natal chegou cedo pra ele. E ali ele pode usar esse negócio em dúvida, que é o aniversário dele e o Natal é uma semana. Então, o tá numa situação de pressão também, viu, pessoal? Não se enganem. Ele vai tentar ganhar o número 8, ele sabe, já de antemão, pela resposta que ele deu aqui, ao ganhar o número 8, automaticamente, não vão colocá-lo no mesmo nível do Ronnie do Lee Haney, porque ele não ganhou 8 seguidos, então... Com toda certeza ele planeja ganhar 8 e ele planeja ganhar pelo menos o 9 para poder sair de cima disso, porque ele é muito ambicioso e ele vai querer isso. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela e posso também afirmar para vocês que tem gente que vai ser anunciada também aí no Olímpia em breve para ser um dos novos competidores aí. Quem será que vai ser? Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chain, até a próxima. Valeu!